وطن علیہ نبم نے آدم بالحق اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتل ناحق کے سلسلے میں ملک میں فساد بچانے کے سلسلے میں چوری ڈاکے کے سلسلے میں کیا ان کی اہمیت ہے کیا اس کے پھر سزائیں ہیں وطن علیہ نبم نے آدم بالحق اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ اس کر ربا قربان جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی ایک حابیل قابیل اور ایک ان میں سے گنریے کا کام کرتے تھے بھیڑے بکریاں چراتے تھے ایک کاشتکار تھے تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہیں وہ کچھ اپنے کوئی جانور لے کر آئے اللہ کے لیے نظر کے طور پر پیش کیا فتو قب اللہ منا ما ولم تقبل بن اللہ آخر تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قبول نہیں کی گئی یہ کیسے معلوم ہوا یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا گویا کہ اللہ نے قبول فرما لی کالا لاکھ تلن اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے جس کی قبول ہو گئی تھی حسد کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا کالا ان نما تقبل اللہ من المتقین ان نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے قانون ہے وہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے لائن بسطا علیہ یدا کا نہ تخت نہ نہیں اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے ماں نہ بے باست یدیا علیہ کر یقت لوگ تو بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں یعنی یہ ایک طرفہ قتل ہوگا آپ کا انی اخاف اللہ رب العالمین مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے انی اڑید و انتبو اب اسمی و اسم کا اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں اس انتہا تک پہنچی جائیں تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں میرے گناہ کا بھی بوجھ لیں جو ناحق مقتول ہے اس کے تو گویا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے لیے تو میرے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے وٹ ڈو آئی اسٹینڈ ٹو لوز آخر میری کوئی خطائیں ہیں میری کوئی غلطیاں ہیں کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے اگر آپ ناحق مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا وبال آپ کے سر آ جائے گا تو میرے تو کوئی نقصان والی بات نہیں انی اڑید و انتبو اب اسمی و اسم کا فتقون امن صاحب النار اور یہ ہوگی سخت ترین سزا میری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی و ظال کا جزا الظالمین اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا فتوات لہو نفس ہو قتل آخی اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر یعنی ان الفاظ میں بٹوین دی لائنز یوں سمجھئے کہ ہے اس کے اندر بھی وہ تو رہتا ہے نا شہق اور باطل کی ایک کشاکش اور نیکی اور بدی کا غلبہ قتل کروں یا نہ کروں آخر بھائی کی باتیں بھی آئی ہیں وہ دل نشین ہیں لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر فقط اللہ تو اس نے انہیں قتل کر دیا فاسبہ بن الخاصرین ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں فباس اللہ غرابا یا بحصف الارض یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا وہ زمین کو کریج رہا تھا اب اسے قابل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں ابھی لاش جو ہے بھائی کی اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج دیا وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم ہے چونچے مارتا ہے اس میں سے کچھ دانے نکالتا ہے وہ دیکھا یا بہت فی الارض لیوری یا ہوتا کہ اللہ اسے دکھا دے کیف یوہاری سوغت آخی کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اس نے کہا ہائے میری شامت میرے اندر اس کوے جیسی بھی عقل نہ تھی نہ ہوا میں اس کوے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوچ جاتی فوار یا سوت آخی اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا فاسبہ بن النادمین بن اجل دالق اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید بدامت پیدا ہو گئی کتب نہ علا بنی اسرائیل یہ اجل دالق دونوں طرف لگتا ہے من اجل دالق کتب نہ علا بنی اسرائیل اور ہم نے اسی بنا پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی قتل ناحق ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بری شے ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی قتب نہ علا بنی اسرائیل انہو من قتل نفس بغیر نفس و فساد فی الارض اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص میں بغیر نفس ہاں کسی نے قتل کیا قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحق نہیں ہے یہ تو پھر قصاص کا قتل ہے اور فساد ان فلرد یا کوئی شخص زمین میں فساد بچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے یعنی کوئی قصوروار ہے مجرم ہے اس کو سزا دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فکان نما قتل ناشا جمیا تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا
پوری نو انسانی کو کیوں کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی احترام جان احترام مال یہ بنیاد ہے تمدن کی ومن آہیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فکان نما آہ ناس جمیا تو گویا کہ اس نے پوری نو انسانی کو بچا لیا ولاقت جا تم رسول بلبینات ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واد نشانیاں اور تعلیمات لے کر سمین کثیر امین ہوں باد ذال کا فلر دل مسرفور لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترازی کرتے پھر رہے ہیں 